നമസ്കാരം മിനീസ് മിനി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോളം കൊണ്ടുള്ള ഇലയുടെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ചോളം കൊണ്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചോളം കൊണ്ടുള്ള പിട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇടിയപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചോളം കൊണ്ടുള്ള ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചോളപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ചെറുതായി വറുത്തെടുത്തതാണിത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന പുട്ടിൻ്റെ പൊടി പുട്ടിൻ്റെ ചോളപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്താൽ സോഫ്റ്റ് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ചോളം വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു മീഡിയം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മീഡിയം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമുക്കിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കണം രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് പിന്നെ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചതാണ് ഉരുക്കിയ ശർക്കര ഒരു കപ്പ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ പത്ത് പൊടിച്ച ബദാം പൗഡർ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുന്തിരി അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല ഇത് ഞാൻ ഗ്യാസിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത ഇലയാണ് വാട്ടിയെടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇത് വാട്ടിയെടുത്തത് വാഴയിലേക്ക് ഈ കളർ ചേഞ്ച് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിനി വാഴയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോളം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക തിന്നായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പരത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റീമിൽ വയ്ക്കാം ഫില്ലിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അട സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്കിനി ഇതിനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ചോളത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം 